Willkommen zur deutschen Andacht von der Niagara Vereinigten Mennonitengemeinde in Niagara-on-the-Lake. Ich bin Renate dau klassen Pastor der deutschen Andachten, und die Ansprache heute wird gebracht von Ramona. Der Sommer scheint hier nun ein Ende zu nehmen. Die Luft ist frisch und hier und da sieht man schon die bunten Herbstfarben im Laub. Wir Menschen ziehen uns langsam wieder zurück in unsere Wohnungen. Und in dieser Zeit der Corona-Pandemik bedeutet das für so manche wieder Trennung von anderen Menschen und Einsamkeit. Dass die Sicherheitsmaßnahmen wieder strenger werden könnten, ist auch gut möglich. Wir wollen als Gemeinde aber unser Bestes tun, unsere Gemeindeglieder durch diese schwere Zeit zu helfen. Bitte fühlt euch frei zu telefonieren, wenn Unterstützung benötigt ist. Unsere Büroarbeiterin Emily leitet euren Anruf gerne weiter an uns Pastoren oder sonst jemand, der behilflich sein kann. Wir wollen auch weiterhin unsere Andachten über Internet und der Kojiko Fernsendung übertragen, auch wenn wir zurzeit in der Kirche uns wieder versammeln dürfen. Genauere Informationen über unsere Andachten ist auf unserer Webseite zu finden oder man kann die Kirche anrufen. Die Nummer ist 905 468 3313. In der vergangenen Woche sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass wegen Büropersonalwechsel im Pleasant Manor unsere, unser Bekanntmachungsblatt schon längere Zeit die Gemeindeglieder dort nicht erreicht hat. Es ist noch nicht erlaubt, dass eine einzige Person sie dort zu den verschiedenen Abteilungen liefert, aber jeder, der das Blatt haben möchte, kann es nun selbst freitags zwischen 9 und 3 Uhr von der Office im Heim abholen. Oder die erlaubten Besucher können es von dort oder von der Kirche für ihren Familienangehörigen holen. Unsere nächste deutsche Andacht soll, so Gott will, am 18. Oktober stattfinden. Hier auf der kojiko sendung um 10.30 Uhr, auf dem Internet um 10 Uhr und auch in der Kirche die versammelte Andacht um 10 Uhr. In der Zwischenzeit wird in unserem Land das Erntedankfest gefeiert werden. Auch wenn es dieses Mal keine große Familienfeste geben darf, wünschen wir allen Gottes Segen, Gesundheit und Frieden. Lasst uns Gott danken für seine Fürsorge und Bewahrung. Wir teilen unser Beileid mit der Familie von Irma Epp, die am 25. September in die ewige Heimat gerufen worden ist. Eine private Trauerfeier fand am 29. September statt. Als Aufruf zur Andacht lese ich nun aus Psalm 89, Verse 16 bis 18. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Sie werden über deinen Namen täglich freuen. Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke. Und durch deine Gnade wirst du unser Haupt erhöhen. Wollen wir beten. Ewiger und allmächtiger Gott, die Jahreszeiten wechseln sich. Der Sommer ist vorbei. Die Welt ändert sich ständig in drastischer und manchmal beängstigender Weise. Wir wissen nie, was kommen kann. Aber du bist und bleibst, wie du schon von Anfang an warst und immer sein wirst, der eine wahre Gott der Liebe, in dessen Händen wir geborgen sind. Lasst uns in dieser Andachtzeit deine Gegenwart spüren. Nehme unseren Lob und Dank an und erhöre unsere Gebete. Gib Trost und Frieden denen, die trauern, Heilung, Heilung denen, die leiden, Hoffnung uns allen mitten in dieser Pandemie. Dass wir geduldig und respektvoll miteinander sein mögen, auch unter Umständen, die uns nicht gerade gefallen. Gib Kraft und Weisheit den Regierenden und den Gesundheitspflegern, deren Aufgaben in dieser Zeit besonders schwer sind. Schenke Mut und Hoffnung den Kindern, die eine bessere, gesundere, geheilte Welt für ihre Zukunft wünschen. 
Ernähre uns nun aus deinem heiligen Wort und mach uns zu einem Segen für alle, mit denen wir Tag aus, Tag ein zusammenleben. Herr, du bist unser Gott und in deinem Sohn Jesus Christus ist unser Heil, der für uns das Kreuz auf sich genommen hat und uns das ewige Leben schenkt. In seinem heiligen Namen beten wir. Amen. Ein Psalm Asafs, vorzusingen nach der Weise, Lilien des Zeugnisses. Du is Hirte Israels höre, der du Josef hütest wie Schafe. Erscheine, der du thronst über den Cherubim, vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe. Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz. So genesen wir. Herr Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen, während dein Volk zu dir betet? Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug voll Tränen. Du lässest unsere Nachbarn sich um uns streiten und unsere Feinde verspotten uns. Gott Zebaoth, tröste uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Du hast ein Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Warum hast du denn seine Mauer zerbrochen, dass jeder seine Früchte abreißt, der vorübergeht? Es haben ihn zerwühlt, die wilden Säue, und die Tiere des Feldes haben ihn abgeweidet. Gott, Zebaoth, wende dich doch. Schau vom Himmel und sieh da rein. Nimm dich dieses Weinstocks an. Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat den Sohn, den du dir großgezogen hast. Sie haben ihn mit Feuer verbrannt wie Kericht. Vor dem Drohen deines Angesichts sollen sie umkommen. Deine Hand schütze den Mann deiner Rechten, den Sohn, den du dir großgezogen hast. So wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Herr Gott Sebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Wir wenden uns heute an Psalm 80. Dieser Psalm ist weder bekannt noch berühmt. Nicht so wie Psalm 23 vom guten Hirten oder der superlange Psalm 119 oder gar Psalm 121, der mit den Worten anfängt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Mit diesen Psalmen können die meisten Kirchengänger was anfangen. Sie klingen ihnen bekannt. Ich hatte Psalm 80 noch nie vorhin gelesen, aber als er als Text für diesen Sonntag vorgeschlagen wurde, fand ich ihn interessant. Die Überschrift in der Martin-Luther-Übersetzung lautet Gebet für den zerstörten Weinstock Gottes. In der Jubiläumsbibel lesen wir Gebet um Erhaltung Israels. Und in der Züricher Übersetzung steht Gott, nimm dich deines Weinstocks an. Israel wird wiederholt in der Bibel als Weinstock dargestellt. Wir wollen heute dieses Gebet mit seinem trauervollen Ton betrachten. Asafs Worte dürften auch in dieser Zeit einen Nachhall erwecken. Beginnen wir mit, Psalm, mit Vers 1, ein Psalm Asafs vorzusingen nach der Weise Lilien des Zeugnisses. Liederdichter machen das oft. Sie kennen eine Melodie und schreiben neue Worte dazu. Genau das macht Asaf hier. Du Hirte Israels höre, der du Josef hütest wie Schafe, erscheine, der du thronst über den Cherubim, vor Ephraim, Benjamin und Manasse. Erwecke deine Kraft 
und komm uns zu Hilfe. Asaf beginnt mit einem Herzensschrei. Gott, höre! Gott, erscheine! Gott, erwecke deine Kraft! Gott, komm uns zu Hilfe! Als Asaf dieses Gebet schreibt, befindet sich das Volk Israel in großer Kriegsnot. In 2. Könige 17, Vers 6 lesen wir, Und im neunten Jahr Hoseas, König über Israel, eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien. Das Volk Israel ist entwurzelt worden. Es muss in einem fremden Land wieder neu beginnen. Aber nicht als freies Volk, nein, als bedrücktes Volk. Asaf schaut auf seine Mitmenschen und fühlt genau wie sie den Jammer ihrer Situation. Er richtet seine Klage an Gott. Das Volk Israel kannte seinen Gott. Er hatte sie geführt und beschützt wie ein Hirte seine Herde. Sie wussten, dass Gott seinen Thron auf der Bundeslade zwischen den Cherubim hatte. Gott hatte zu Mose gesagt, Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Kinder Israel. Von diesem Gnadenthron aus wollte Gott mit seinem Volk handeln. Das Volk Israel hatte so manches Mal die Kraft Gottes gesehen und erlebt. Hatte Gott nicht zehn Wunder in Ägypten vor dem Pharao ausgeführt? Hatte er nicht das Rote Meer geteilt und sie heil durchgeführt, während die Ägypter jämmerlich ertranken? Hatte er nicht Mana vom Himmel regnen lassen, Wasser aus einem Stein hervorgerufen und Wachteln durch den Wind zu ihnen hingeweht? Doch jetzt war nichts von dieser Kraft zu merken, wie ein schlafender Riese, reagierte Gott nicht auf ihre Gebete. Sie befanden sich in Gefahr, doch ihr Gott rührte sich nicht. Eine Fußnote führt uns zu Psalm 118, Verse 10 bis 12, wo wir lesen, Alle Heiden umgeben mich, sie umgeben mich von allen Seiten, sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Dieses Bild der Gefahr, könnte die Lage des Volkes bei dem Kommen der assyrischen Armee beschreiben. Sie sind hilflos wie vor gestörten Bienen. Der Feind kommt von allen Seiten wie ein Feuer, das so schnell seine Opfer verzerrt. Herr, tröste uns wieder, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Trost Asaf erkennt, dass Gottes Trost alles ändern kann, alles besser machen kann. Trost beruhigt, Trost gibt Geborgenheit. Trost stellt Frieden wieder her und gibt Gelegenheit, die gefährliche Situation nochmals zu studieren. Das Volk Israel kannte diesen Charakterzug Gottes. Gott hatte sich ihnen wiederholt als ein tröstender Gott gezeigt. In dem Gesicht unserer Mitmenschen können wir so manches ablesen. Furcht, Schrecken, Hoffnungslosigkeit und Spott oder Liebe, Hoffnung, Friede, Freundschaft und Freude. Asaf bittet Gott, dreh dich nicht weg, zeig uns dein leuchtendes Antlitz, sei uns gnädig, leg deine segnende Hand wieder auf uns, sei nicht mehr zornig. Wenn du uns segnest, so werden wir heil und unser Verhältnis mit dir, Gott, wird wiederhergestellt. Herr Gott Sebaoth, wie lange willst du zürnen, während dein Volk zu dir betet? Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie mit einem großen Krug Tränen. Du lässt unsere Nachbarn sich um uns streiten und unsere Feinde verspotten uns. Gott Sebaoth, tröste uns wieder! Lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Gott ist mit seinem Volk nicht froh. Das Verhältnis mit Gott ist verwundet. Es ist nicht mehr gesund. Gott hat sich von ihnen gewandt. Wie lange willst du mit uns zürnen? Wie lange wirst du mit uns böse sein? Wir beten und bitten, doch du hörst uns nicht. 
Tränenbrot und Tränen sind keine nahrhafte Speise. Wir vergehen in unserem Kummer. Asaf bittet sanft, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. In den Versen 9 bis 12 erinnert Asaf Gott daran, wie ihre ganze Geschichte mit ihm angefangen hat. Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast ihn lassen einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat. Berge sind mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben die Zedern Gottes. Du hast seine Ranken ausgebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. Gott, schau uns an und denke daran, wie alles begann. Du wolltest uns als dein Volk. Du wähltest uns unter allen Völkern der Erde und gabst uns ein herrliches Land, in dem wir wohnen konnten und gedeihen. Wir wurden durch deine Hand ein Riesenvolk. Wir füllten das Land vom Euphrat bis an das Mittelmeer, vom Zedernwald Libanons bis zu den Bergen Judas. Da Gott nicht antwortet, spricht Asaf weiter. Er fragt, Warum hast du denn seine Mauer zerbrochen, dass jeder seine Früchte abreißt, der vorübergeht? Es haben ihn zerwühlt, die wilden Säue, und die Tiere des Feldes haben ihn abgeweidet. Nachdem du dir so viel Mühe gemacht hast, Gott, wieso lässt du uns dann zerstört werden? Warum hast du deine schützende Hand von uns genommen? Schau uns an, schandhaft sind wir, Verspottet werden wir. Die Antwort Gottes lesen wir nicht in diesem Psalm, aber der Prophet Hosea gibt uns einen Einblick. Was hält Gott von seinem Volk und ihrem Lebensstil? Gott sagt, Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Wo das Land am besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale auf. Ihr Herz ist falsch. Nun wird sie ihre Schuld treffen. Ich werde sie züchtigen lassen nach meinem Willen. Völker sollen gegen sie versammelt werden, wenn ich sie strafen werde wegen ihrer zwiefachen Sünde. Solange Israel Gott gehorchte, schützte Gott sie, vor ihren Feinden. Wenn sie sich von ihm drehten und anderen Göttern dienten und sie ihn nicht mehr ehrten, da riss Gott die Schutzmauer weg. Gefährdet standen sie dem Feind offen, beraubt, zerstört, dem Feinde ausgeliefert. Erkennt Asaf nun den Grund hinter Gottes Handeln oder nur, dass er sie retten kann? Asaf fleht Gott an. Gott, Zebaoth, wende dich doch. Schaue vom Himmel und sieh da rein. Nimm dich dieses Weinstocks an, schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat, den Sohn, den du dir großgezogen hast. Sie haben ihn mit Feuer verbrannt wie Kehricht. Vor de dem Drohen deines Angesichts sollen sie umkommen. Gott sieht alles. Er sieht sein Volk seinen Weinstock, seinen Sohn. Er sieht, wie sie leiden. Er sieht ihre Schmach und hört ihr Klagen. Er könnte eingreifen, doch er tut es nicht. Sie sind sein Volk, aber er ist empört über ihr Handeln. Sein Segen machte sie groß, machte sie reich, machte sie stark, aber sie vergaßen ihn. Sie schauten auf sich selbst, Sie schauten auf ihren Reichtum, sie lobten ihre Stärke. Und dann schauten sie sich um und ahmten den Nachbarvölkern nach. Sie bauten viele Altäre und richteten schöne Steinmale auf. Wir, 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 riefen sie, das haben wir gemacht, das haben wir zustande gebracht. Und sie vergaßen Gott. Und er erlaubte den Feinden Zugang zu seinem Volk. Von Anfang an, als er mit diesem Volk einen Bund schmiedete, 
Da sagte er ihnen immer wieder, auf Gehorsam folgt Segen, aber auf Ungehorsam folgt Strafe. Und als ein gerechter Gott kann er nicht anders. Er hält sein Wort. Asa fleht, schau vom Himmel, wende dich doch. Und Gott schaut hin. Aber was er sieht, ist kein gesunder Weinstock, sondern nur trockenes Holz, das als Feuerholz verwendet werden soll. In Hesekiel 15, Verse 6 bis 8 lesen wir, Darum spricht Gott der Herr. Wie ich das Holz des Weinstocks, das im Gehölz wächst, dem Feuer zu verzehren gebe, so will ich auch die Einwohner Jerusalems dahin geben und will mein Angesicht gegen sie richten. Sie sind dem Feuer entgangen, aber das Feuer soll sie doch fressen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Angesicht gegen sie richte, und das Land zur Wüstenei mache, weil sie die Treue gebrochen haben, spricht Gott der Herr. Asaph hört Gottes Gedanken nicht. Er fleht weiter. Er weiß, was Gott machen soll. Vor dem Drohen deines Angesichts sollen sie umkommen. Deine Hand schütze den Mann deiner Rechten, den Sohn, den du dir großgezogen hast. So, sollen wir, so wollen wir nicht von dir weichen. Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. Herr, Gott Zebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Greif ein, Gott. Beschütze uns wie zuvor. Mach das und wir wollen deinen Namen anrufen. Es war immer das Gleiche. Segen genießen, groß werden, sich von Gott wenden, Gottes Strafe erhalten, flehen und versprechen, wieder treu zu folgen. Ein ach so menschlicher Zyklus. Schauen wir in den Spiegel. Wir sind sündhafte Menschen, genau wie das Volk Israel. Und so handeln wir auch. Gott rettet, Gott beschützt. Gott segnet, alles schön und gut. Aber jetzt können wir es weiterführen. Wir können ohne Gott weiter. Wir brauchen keinen Gott, bis die Strafe kommt. Und wir in die Enge getrieben werden. Dann rufen wir, gleich wie Asa, Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Antlitz, so genießen wir. Gott schickte der Welt den besten Trost. Er wusste, was wir sind und was wir brauchen. Sagte der Psalmist nicht in Psalm 103, Vers 14, er weiß, was für ein Gebilde wir sind, er gedenke daran, dass wir Staub sind. Der Zyklus des sündhaften Menschen hört auf, sich zu wiederholen, sobald wir Gottes Trost annehmen und der heißt Jesus Christus. Im Johannesevangelium sagte Jesus von sich selbst, Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer zu Jesus kommt und erkennt, dass er einen Retter braucht, der ihn vor Gott vertreten kann, der darf eine Rebe sein. Der gehört dann zu dem rechten Weinstock. Solange diese Rebe dann in Jesus bleibt, so bringt sie viel Frucht und Gott segnet sie. Und dann ist es wirklich so, Gott tröstet die Seinen. Er lässt sein Antlitz leuchten und Genesung wird uns zuteil. Gott sei Dank, ihm sei Ehre. Wollen wir noch miteinander beten? Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienst stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen, bis du meines Lebens leben, meiner Seele Trieb und Kraft wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. 
Herr, wir danken dir für dein Wort, insbesondere die Worte des heutigen Psalmes. Danke, dass du uns wieder auf deine Treue und Gnade, auf deine Gerechtigkeit und deinen Segen aufmerksam gemacht hast. Wir danken dir für den Herrn Jesus Christus, den Retter und Heiland und Trost unserer Seelen. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Wie Aaron spreche ich heute seine Worte als Segen über euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. In the name of the Father, in the name of the Son.